Gregor Sinjur Puccini. Grazie. We zijn alweer aangekomen bij de laatste aflevering van de Roadtrip La Bohème. Geen reactie. Met de dames. Italië kent een lange operatraditie waarin Verdi en Puccini verreweg de belangrijkste componisten zijn. Terwijl Verdi echt staat voor het Italiaanse, kijkt Puccini ook buiten de landsgrenzen en laat hij zich bijvoorbeeld inspireren door oriëntaalse culturen. Puccini had een grootse opera voor ogen. De opera Turandot speelt zich volledig af in de verboden stad van Beijing. En dan moet je je voorstellen, het was 1920, dus even googelen, zat er natuurlijk nog niet in. Puccini had foto's gezien van de verboden stad, maar alles eromheen ontstond in zijn fantasie. We zijn hier bij de laatste villa waarin Puccini woonde, in Via Reggio. Deze villa wordt momenteel gerestaureerd door de Fondazione Giacomo Puccini uit Luca. In deze villa componeerde Giacomo de opera Turandot. Luigi, cosa, cos'è? Dove va? Beh, questa è la scala che quando stavano costruendo la villa il maestro pretese che fosse costruita per collegare la sua camera da letto al suo studio, in maniera tale che lui potesse andare a studiare senza essere disturbato da nessuno e senza disturbare nessuno. Hier stond dus voor ons hier die enorme vleugel. Ja. En hoe werkte Puccini nou? Ja, je kunt het nog zien op die beelden, dat hij daar achter die vleugel zit te componeren. Maar hij werkte eigenlijk altijd s'nachts. S'nachts? Dan werd hij, uh, ja, dan, daar vond hij inspiratie in in de nacht. Waarschijnlijk ook omdat het stil was. Ja, ja zeker. Ik zie zo voor me hoe hij dan zo van dat trappetje kwam, midden in het holst van de nacht. Achter zijn piano ging zitten, niet gestoord wilde worden en dan gewoon werkte. Iedereen slaapt, Puccini is aan het werk. Ja. Mooi beeld. Vol passie componeert hij aan Turandot. In brieven beschrijft hij de grootste scènes. Maar ondertussen leidt hij onder gevoelens van intense melancholie en onzekerheid. Bene. C'è un tempo un po' strano, Luigi. Cosa succede? C'è un tempo molto strano. Molto strano che però al maestro piaceva assolutamente. Piaceva? Assolutamente sì. Guarda, ti leggo due righe da un testo di Lorenzo Viani che ci presse la vita, dove si dice appunto che Giacomo Puccini amava le giornate piovose. Mi pare di udire dall'interno il suo perfetto ottimismo. Se piove rido e se non piove canto. Toen gebeurde er iets dat hem duur zou komen te staan. Tijdens een diner met vrienden verslikte Giacomo zich in een botje. De pijn trekt weg, maar komt na enkele weken weer terug. 
aanvankelijk denkt hij dat het komt door het botje en gaat hij niet naar een dokter. Maar wanneer de pijn aanhoudt, besluit hij toch te gaan en blijkt hoe schrijnend voor een opera-componist dat hij keelkanker heeft. Na het bericht van zijn ziekte denkt hij erover te stoppen met Tourandot om een simpele opera te componeren. Gelukkig zet hij door en daarom kunnen we nu bij het huis waarin hij hem componeerde luisteren naar de laatste aria die hij in zijn leven schreef. Voor gespecialiseerde behandeling reist de componist af naar Brussel. Puccini wordt hier geopereerd en de doktoren hebben gunstige verwachtingen. De drang om te blijven leven en zijn opera Tourandot af te maken is groter dan ooit. Na het goede nieuws spreekt hij de woorden Mella Cavo. Ik haal het. Maar het mocht niet baten. Ze had stembandkanker. Ik kon heel lang niet meer goed praten. Heel herkenbaar gevoel voor sommige mensen. In een brief aan Elvira schreef hij dat iedereen wel zijn kleine tuintjes heeft. Zijn piccoli giardini. Maar dat zij, Elvira, zijn echte grote liefde was. Puccini overlijdt op 29 november 1924 in Brussel. Zijn opera Tourandot heeft hij nooit voltooid. Op zijn sterfbed schrijft hij in een brief aan dirigent en vriend Toscanini... Laat mijn Tourandot niet sterven. Puccini kreeg maar liefst drie begrafenissen. Nou ja... Eén grootse herdenking in Brussel waar hij overleed en twee begrafenissen. In Milaan werd hij bijgelegd in het familiegraf van Toscanini en vervolgens kwam hij terug hier in Torre in het huis dat hij zelf liet bouwen. Hier achter deze deur is dus het familiegraf waar hij bijgelegd is. Daar staan we gewoon naast. Daar mogen we niet filmen. Nee. Uit respect. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Zullen we even naar binnen gaan? Ik snap gaan? het wel. Zullen we even gaan kijken? Ja. Franco Alfano voltooit in 1926 de opera. Dit einde wordt nog altijd gebruikt als slot... Maar op de vleugel waarachter Puccini Tourandot componeerde... speelt Lestari Scholtes voor ons de laatste noten die hij op papier heeft gezet.
qui l'opera finisce per la morte dell'autore.